würde. Ich war immer davon überzeugt, dass ich was Besonderes bin. Nun, keiner will ihm das abstreiten. Was Besonderes ist auch der Sänger von Marillion, Fish, der ist heute zu Gast hier bei uns im Studio. Wir werden erstmal musikalisch mit seiner Band Marillion, die heute Abend hier in stuttgart sindelfingen spielen, vorstellen mit dem wohl bekanntesten Stück, das Marillion in der letzten Zeit gemacht hat. Ein paar Takte aus Assassin. Das heißt mit Marillion ein Stück aus dem neuen Album, recht erfolgreich, äh, Fugazi und bei uns heute zu Gast im Treffen nach zwei, der Sänger von Marillion, Fish. Hello, welcome. Hello. Fish is your only name, that's all? Uh, well, it's the only name I use at the moment. It was a nickname I picked up in 1979 for staying in the bath for too long. Mm -hmm. And I adopted it. My real name is uh, Derek William Dick. That's the family name. Darum, Derek William Dick. Yeah. Das ist also ein richtiger Name und der Spitzname. Fisch, der entstand, weil er mal zu lange im Bad war. Na ja, ich meine, das kann man durchaus verstehen. Im Bad ist auch sehr schön mit Musik, sich gepflegt, zurechtbereiten. Also wir nennen ihn Fish, we can call you Fish. Mm -hmm. Okay. Yeah. okay. Uh, Marillion is a very unusual name. What does it mean, Marillion? Is it a person, Marillion? And it doesn't actually mean anything. It came from a when the decision was being made on, you know, what we should call the band, that uh, somebody saw that the, the book by J.R. Tolkien, Silmarillion, and they adopted that name. And that was like two years before I joined. The band actually started in about 1978. And it was when uh, I met a lot of members left the band. The bass guitarist was too lazy to actually come up with a new name or to change the name. So, uh, He blacked out, painted over the word, the S-I-L letters, mm -hmm. and the band became Marillion. That was the only member of the band at that time that's still with us, is Steve Rothery, the guitarist. Also, ich darf das mal ein bisschen übersetzen. Man muss dazu sagen, das ist schottisches Englisch, was äh, Fisch hier spricht. Nicht immer ganz leicht zu verstehen, aber wir haben uns schon ein bisschen <lacht> abgesprochen hier bei uns. Marillion, das ist eigentlich entstanden aus Silmarillion, und das ist eine Story von... Tolkien und äh, das war eigentlich viel zu lange und bis äh, 1981, als Fisch dazu kam, hieß diese Gruppe auch so und äh, der Bassspieler, dem war es einfach zu lang, der hat dann einfach das SIL überpinselt und so entstand der neue Name Marillion seit 1981, nennen sie sich. Since when Marillion exists, Fisch? I'd say since, since 1978, but we, we look on it as, you know, the present Marillion as being representative from about March 1981. I mean, before I joined, it was purely an instrumental band, mm -hmm. and I had to put uh, lyrics to the music. Mm -hmm. And uh, our first gig, March 81, and we've drifted through since then to the, the present lineup. Mm -hmm. Also seit 1981 gibt's Marillion. Zuerst war es eigentlich eine No-Name-Band, kann man sagen, die instrumentale Musik gemacht hat. Und erst als es dann losging mit Texten und mit Fisch, da war Marillion das, was wir heute von ihnen gewöhnt sind. Uh, how would you describe the music of Marillion? It's only rock? Mm -hmm. I'd say it, it's rock music. There are, there are so many influences that we tend to drift through uh, so many styles. I mean, our influences are like from the early 70s bands like Pink Floyd, Genesis, Yes, King Crimson, through to U2, Simple Minds, Eurythmics, Ultravox, Talking Heads. I mean, we can... Some people say this is pop music, some people they say it's electronic, some people say heavy metal, but we just call ourselves musicians. Mm -hmm. It's the same as, as the fans, where you, you can't actually categorize the fans, mm -hmm. and that they, they come from so many different backgrounds and, and styles. Das ist der beste Weg, der Also Rock'n'Roll oder Rock kann man es eigentlich nicht bezeichnen. Es sind unheimlich viele Einflüsse in der Musik von Marillion. Die einen sagen es sei Heavy Metal, die anderen sagen es ist Pop. Äh, Im Grunde genommen ist jeder Musiker, und das, was sie machen, ist Musik, gut gemachte Musik, wie ich finde, von der wir uns eigentlich noch ein bisschen mehr zu Gemüte führen wollen, und zwar von dem neuen Album Fugazi. What does it mean, Fugazi? Oh, Fugazi was a, a word that was used by the American soldiers in Vietnam at the front line troops and it was a word that just means all fucked up and it just seemed to represent exactly what the the album concept was about okay ich glaube das brauche ich nicht zu übersetzen das dürfte jeder verstanden haben hier noch ein paar takte von incubus mit mit marillion übrigens hat mir fisch gerade gesagt dass dieses stück sein lieblingsstück ist a favorite song yeah, incubus definitely. from this album who's responsible for the songs we all write as a unit i mean uh, 
it's departmental to some extent where uh, we all go away and write little bits. I mean, I don't play any instruments at all. I cannot mm -hmm. play any instruments. So I deal only in the world or solely in the world. Mm -hmm. Also man sagt gerade, äh, alle machen eigentlich an diesen äh, Liedern mit. Er selbst kann kein Instrument spielen, er singt nur, aber ich glaube, es ist ein Teamwork, was hier an der Arbeit ist, um die Songs äh, entstehen zu lassen. What is the first, the lyrics or the music? Uh, normally the lyrics, because it's a lot easier to, easier to write lyrics. I mean, you can write lyrics in hotel bedrooms, in streets, in cafes, whatever. But uh, well, Mark and Steve, Mark, Mark Kelly, the keyboard player, and Steve Rothery, the guitarist, they deal a lot with... Uh, You know, they have to be in like studio situations, like writing room situations. Mm -hmm. But when we have enough pregnant sound checks together, we disappear into the wilds. Like Fugazi was written in the Rockfield Studios in South Wales. Mm -hmm. It was a, a like a, a how an old house that was an island in the country, basically. Mm -hmm. And we isolate ourselves there <coughs> for you know, As maybe two months. To play in the mecca of English rock music in the Hammersmith OD. Und ich habe ihn gerade gefragt, was er von seinem Erfolg in England hält. Nach nur einer Hitplatte hatten sie nämlich die Möglichkeit, dort im Mekka der Rockmusiker zu spielen im Hammersmith OD in London. What about your success mm. in England? Fish? We found it quite incredible because when we started, everybody said that the band wasn't commercial enough, that nobody wanted seven and eight minute songs anymore. And we went out and, and played. I mean, we, we played over 200 gigs before we actually signed the record deal. And uh, we showed that people want to think about their music again. They don't want to like dress up as you know Transylvanian, uh, what do you call transvestite dwarfs. Mm -hmm. I mean, you don't have to like be involved in any form of fashion to like your music. And we've shown that people want to think again, you know. And uh, I mean, to, we were voted the, the best band in the United Kingdom in 1983 in the, the Sounds magazine. Mm -hmm. And I think it, it said a lot, you know. Also er sagt selber, dass äh, dieser Erfolg in England unglaublich war für ihn. Zuerst sagten die Leute, also Marillion, das ist nicht kommerziell genug und sie haben über 200 Gigs gemacht, bevor über, überhaupt jemand ein bisschen Notiz von ihnen genommen hat. Aber die Leute haben sich inzwischen angewöhnt, wieder ein bisschen zu denken und ich glaube auch die Musik mit den Texten von Marillion reizt schon ein bisschen zum Denken und der Beweis dafür, dass man in England ankommt, war für Marillion der Preis, den sie 1983 überreicht bekamen als beste Band des Jahres 1983. Ihr seid gerade auf Deutschland, Toni, ihr spielt heute Abend in Sindelfingen. Uh, do you think that Germany is a good country, especially for the music of Marillion? It's a brilliant country to play, I think, you know, anywhere in Europe is great to play because, you know, we look at ourselves more as a European band than strictly a British band. Mm -hmm. And, you know, the European conscience prevails. I mean, Europeans like to think about the music mm -hmm. and the emotions that we encapsulate within the music are representative of the classic European emotions mm -hmm. and the audiences here are they react from the heart mm -hmm. unlike the American audiences that tend to react firstly just from you know what we call the glitter conscience mm -hmm. Mm -hmm. you know I mean uh, like I say it's European sound from a European band and it will go down and it goes down very well in this country And it's one, actually, one of our favorite countries in the world to play. Mm -hmm. Here in Canada are our two favorites. Also er sagt gerade, Kanada oder hier in Deutschland, das sind die zwei Lieblingsländer, in denen sie spielen. Die Leute reagieren hier eigentlich mehr vom Herzen, lassen sich animieren, lassen sich besser anmachen. Und Marillion sieht sich nicht als, als englische Band an, sondern eher als europäische Band. Und ich finde, man sollte auch hier ein bisschen europäischer denken und das Ganze nicht so einstufen. Ja, was könnten wir den Fisch hier bei uns noch fragen? Marillion is more a studio band or a live band? Uh, they're, they're two different arenas that are linked by the arrangements and the melodies and the words. I mean, in the studio we have at our disposal the complexities and a lot of the, the, the technical aspects that you can put down for, we always look at it as like the photograph, mm -hmm. you know, because it's something that is there for years and years. The live setup has got a lot more edge to it. You know, the bitterness that is portrayed on an album is even more bitter live and the romance is even more romantic. I mean, there's just, you have available that atmosphere to work in, mm -hmm. and you can really play with, with emotion. What there. do you love more, life? I personally prefer a live stuff, but like Mark and Steve, for instance, like 
you could say prefer the studio. Mm. But I mean, it's a case of when you're on the road for a long time, you want to be back in the studio, and yeah. when you're in the studio for a long time, you want to be back in the road. Ich glaube, man kann nicht sagen, Marillion ist mehr eine Studioband, Marillion ist mehr eine Liveband. Ein paar Musiker arbeiten lieber im Studio. Fisch zum Beispiel ist lieber auf der Bühne. Und wenn man zum Beispiel lange, lange auf Tournee war, ist man ganz froh, wenn man wieder mal ins Studio zurück kann, wenn man lange im Studio war. Ist man froh, wenn man wieder mal live nach draußen kann. Heute Abend können Sie Marillion live erleben, und zwar in Stuttgart Sindelfingen. Und zwar in einem Konzert, das dort stattfindet. Und das fortgesetzt wird morgen in Mannheim. Da geht es weiter am 5.7. in Berlin. Sie werden bei einem Open Air Festival auftreten in Paderborn und in Gießen. Und Sie werden im September, hat mir Fisch verraten, dann wieder nach Deutschland zurückkommen. Thank you very much for coming. Thank you. Good luck for tonight. Cheers. Looking forward. A good show. Yeah. A good people. Uh -huh. And I hope to see you back in September. Uh, danke vielmals. Oh, er kann sogar Deutsch. <lacht> Übrigens erkennen Sie Fisch, das kann ich noch verraten. You recognize Fisch. On a fish on the ear, also ein Fischohrring. Uh -huh. Sie erkennen ihn nicht am Geruch, sondern nur an diesem Ohrring, das wollte ich dazu sagen. Thank you very much, bye bye. Thank Wir you. spielen noch ein Stück Punch and Judy. Yeah. <laughs> 